அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து நோ யுவர் பிரான்ச் சீரீஸில் வந்து என்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற பல்வேறு பிரான்ச்சஸை பற்றியும் விரிவாக பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு பிரான்ச் வந்து பயோமெடிக்கல் என்ஜினியரிங் இதை பற்றி விரிவாக சொல்கிறதுக்காக நம்ம புகழ்பெற்ற காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் இண்டியா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஃபார்மர் ஹெச்ஓடி பேராசிரியர் டாக்டர் முத்தன் அவர்கள் நம்மளோட இருக்காங்க வணக்கம் ப்ரொஃபஸர் இந்த பயோமெடிக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு சமீப காலமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிரான்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு புறம் இருக்க சமீப ஆண்டுகளில் இந்த நீட்டோட பாதிப்பு காரணமாக ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த எம்பிபிஎஸ்ஸை ரீச் பண்ண முடியலைங்கும் போது என்ஜினியரிங்க்கு வரலாம் ஆனால் எனக்கு சம்மந்தமான என்ஜினியரிங் அங்கே ஏதாவது இருக்கா பிகாஸ் இதில் இந்த மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுத்த காம்பினேஷனுங்கிறது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் கணிசமான பேர் வராங்க அஃப்கோர்ஸ் என்ஜினியரிங்க்கு நேரடியாக பயாலஜி தொடர்பு இல்லைனாலுமே அந்த ஒரு பயாலஜியில் டேஸ்ட் இருந்து ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தெட்டுலாம் அதில் வாங்கிட்டு என்ஜினியரிங்கில் எனக்கு அந்த டேஸ்ட்டில் எதுவும் கண்டினியூ பண்ண முடியாதாங்கிற ஒரு எண்ணிக்கை இருக்குது வந்து ஸோ அந்த வகையில் இந்த பயோமெடிக்கல் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் எதை பற்றியது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொன்னீங்க உங்களுக்கே தெரியும் இன்றைய நிலைமையில் எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் டெக்னாலஜி தாக்கம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு காலத்தில் ஆட்டோமொபைலில் ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் தான் எலக்ட்ரிக்கலுடைய எஃபெக்ட் இருந்தது இன்று வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்குது அதே போல் தான் இந்த ப்ரொஃபஷன் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்பு ஐம்பது அறுபது வருடங்களுக்கு முன்பு மேனுவலாக தான் இருந்திருக்கு டயக்னோசிஸ் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் தான் அப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் கேட்ஜெட்னால் வந்து ஒரு ஸ்டெத்தஸ்கோப் தான் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரையில் உண்மை அதை வைத்து கொண்டு அவர்கள் வந்து எவ்வளவோ நல்ல டயக்னோஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாங்க இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டு இந்த டெக்னாலஜியில் வந்த பிறகு இந் டெக்னாலஜியோட தாக்கம் அதிகமாக அதிகமாக இன்று மெடிக்கல் கேட்ஜெட்ஸ் இல்லாமல் ஒரு டயக்னோஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு இம்பாசிபிள் மாதிரி ஒரு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது மற்றும் இந்த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் எல்லா டாக்டருங்குமே வந்து இன்றைக்கு டெக்னாலஜிஸ்டாக இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறத விட அதிகம் டெக்னாலஜிஸ்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் ஒரு மருத்துவத்துறைக்கு ஒரு மருத்துவராயிருந்து தான் நம்ம வந்து சேவை செய்யணும் என்று இல்லை மருத்துவத்துறைக்கு ஒரு பயோமெடிக்கலாக இருந்து இரு இருந்துட்டு மருத்துவரோடு சேர்ந்து எத்தனையோ சாதனைகள் செய்யலாம் அந்த அனுபவத்தை பெறலாம் ஸோ மருத்துவத்துறை என்று எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக இருக்குது எல்லா டாக்டர்ஸுமே டெக்னாலஜி ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஆஸ் எ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் நீ அவங்கெல்லாம் வந்து மருத்துவத்தோடு தான் சேர்ந்து வாழ போகிறாங்க அதில் சில சில நடைமுறை உதாரணங்களோடு சொல்லுங்களேன் எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் இன்றைக்கி எஸ்பெஷலி கோவிட் சினாரியோ இந்த மாதிரி பல்வேறு சூழல்களில் சிடி ஸ்கேனில் தொடங்கி இந்த ஸ்கேன் இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது ஸோ நேரடியாக எங்கெல்லாம் இந்த டெக்னாலஜி இன்வால்வ் ஆகுங்கிற சில உதாரணங்களோடு சொல்லுங்கள் இந்த மெடிக்கல் டிவைஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெக்கார்டிங் டிவைசஸ் இருக்குது மானிட்டரிங் டிவைசஸ் இருக்குது டயக்னோஸ்டிக் டிவைசஸ் இருக்குது தெரப்பியூட்டிக் டிவைசஸ் இந்த மாதிரி பார்க்குறோம் இப்போ கோவிடே எடுத்துக்கலாம் கோவிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அண்ணா பழகிலே கிடைத்திருந்து நாங்கள் ஒரு ரோபோ செஞ்சோம் ஓ அந்த எங் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி இந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு பெருமை என்னென்னா நேஷ்னல் ஹப் ஃபார் ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு சென்டர் நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் டிஎஸ்டினுடைய ஃபண்டட் சப்போர்ட் அது இதனுடைய தலையாய ஒரு நோக்கம் என்னென்னா அந்த அந்த அதை வந்து நீங்கள் தான் ஹெட் ஆமாம் 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 இருந்திருக்கேன் அதனுடைய தலையாய நோக்கம் என்னென்னா நம்ம இந்திய நாடு இந்த மருத்துவத்துறையில் இம்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபாரின் டிபெண்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட அப்படி தான் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி மெடிக்கல் கேட்ஜெட்ஸ் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்மளுடைய இந்தியாவில் தான் மேக்ஸிமம் மெடிக்கல் டூரிசம் இருக்குது மெடிக்கல் டூரிசம் இருக்கிறதுனால அந்த மெடிக்கல் கேட்ஜெட்ஸு அந்த நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸு அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எல்லாவற்றுக்கும் வந்து நமக்கு ஒரு மை பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியருடைய சப் சப்போர்ட் தேவை இருக்குது ஸோ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் கிளினிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல துறைகள் இருக்குது எல்லாமே வந்து இந்த மெடிக்கல் டூரிசம் மெடிக்கல் ஃபீல்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு காலகட்டமாக இருக்குது ஈவன் அது நீங்கள் வந்து டயக்னோஸ்டிக் ஃபீல்டாக எடுத்தாலும் யூ ஹாவ் ஆல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் சர்ஜிக்கல் எடுத்தால் கூட மைக்ரோ சர்ஜி இந்த காலகட்டத்தில் ர
ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இரண்டு பேரும் கலந்துருக்காங்க இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம மாதிரி ஐசோலேட் ஆகலை இங்கே வந்து டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி தனியாக இருக்குது மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி தனியாக இருக்குது ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக வாழ்க்கை நடத்துகிறோம் இதனால் வந்து ரொம்ப லா இட்ஸ் லாஸ் ஃபார் இந்தியா இன்ஃபேக்ட் வந்து இது இது உங்கள் கருத்து தான் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை வந்து இதை பிரதிபலிக்குது இனிமேல் இந்த யூனிட்ரி யூனிவர்சிட்டிங்கிற கான்செப்ட் கூடாது மல்டி டிசிப்ளினரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது எதனால் டாக்டர் எதனால் ப்ரொஃபஸர் அது சொல்லணும் நினைக்கிறீங்க பேசிக்கலி உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு சின்ன இப்போ வந்து ஒரு சின்ன பொருளை உருவாக்கணுன்னா சீம்லெஸ் இன்டெக்ரேஷன் வேணும் இன்டராக்ஷன் வேணும் அது ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம் பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் இருக்கலாம் அது அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது மெட்டர்னரி யூனிவர்சிட்டி இருக்குது தானுவாஸ் இருக்குது அப்புறம் மெடிக்கல் காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒரு ஃப்ரீடம் இல்லை இல்லை இன்றைக்கி நான் எது செய்தாலும் ஒரு பர்மிஷன் வேணும் பயோராக உங்களுக்கே தெரியும் பியூராக்ரஸி இருக்குது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எப்போ வந்து இந்த மா அந்த ஆசிரியர் சமுதாயம் யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் வந்து சீம்லெஸ் இன்டக்ரேஷன் எக்ஸலன்ட் இருந்தால் நிச்சயமாக நம்ம உலகத்தை எல்லா விதத்துலேயும் வெல்லலாம் நமக்கு பெரிய ட்ராபேக் அது தான் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியோட நான் போய் ஒர்க் பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஒரு லாட் ஆஃப் பேப்பர் ஒர்க் பண்ணணும் அதே போல் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதே போல் எல்லாமே இருக்குது அது வந்து இருக்கக்கூடாது கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீடம் இருக்கும் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் இன்டலெக்சுவல்ஸுங்கிறது எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயம் எஸ் அதுதான் நல்ல எக்ஸல் எக்ஸல் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த பயோமெடிக்கல் என்ஜினியரிங்கில் நேரடியாக இந்த பயாலஜியோட சப்ஜெக்டோட தாக்கமோ அதனுடைய பயன்பாடுகள் இருக்குமா நிச்சயமாக மருத்துவர் படிக்கிற அளவுக்கு நம்ம பயோமெடிக்கல் படுக்க முடியாது ஆனால் அவங்களும் வந்து மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் பயோ கெமிஸ்ட்ரி மைக்ரோ பயாலஜி பேத்தாலஜி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் படிக்கிறாங்க அவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் யூனிக் ஃபீல்டு இது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஏன்னா இது ஒரு டோட்டல் இன்டர் டிஸ்பிளினரி ஃபீல்டு இது இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து ஏஸ் டு இன்டராக்ட் வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு பக்கம் பார்த்தா நம்ம வந்து டாக்டர்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணோம் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இன்டராக்ட் பண்ணும் பயோ மெக்கானிக்ஸ் இருக்குது ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸு அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா பயோமெடிக்கல் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸும் கற்றுக்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கற்றுக்கணும் சிவில் இன்ஜினியரிங் கற்றுக்கணும் அதே போல் மெடிக்கல் சயின்சஸ் கற்றுக்கணும் ஸோ அவனுக்கு இது எல்லாமே ஒரு இது சொல்லுவோம் இல்லையா யூ ஷுட் நோ சம்திங் ஆஃப் எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் ஆஃப் சம்திங் ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி கான்செப்ட் வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஒரு யூனிக் பொசிஷன் அண்ட் இட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி என்த்ராலிங் ஃபீல்டு ஏன்னா பலவிதமான நாலேஜை கேதர் பண்ணிவிட்டு ஹி ஹஸ் டு ஹெல்ப் ஒரு சிரி ஒரு 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 சிட்டி ஸ்கேனை டெவலப் பண்ணணுன்னா அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வேணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜ் வேணும் ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜ் ஆப்டிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் எத்தனையோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அருமையான இன்டர் டிசிப்ளினரி ஃபீல்டு அந்த பேஷன் இருக்கணும் உண்மை பேஷன் இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்று இன்றைய அளவில் பார்த்தோம்னா ஒன் ஆஃப் தி ஃபாஸ்ட் அப்ரைசிங் இது வந்து ஃபீல்டு வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஏன்னா நம்ம பல நேரங்களில் அந்த பிரான்ச்சை பற்றி அதிகம் தெரியலன்னா உடனே வேலை கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்னு பயந்துக்கிட்டே அதை தொடர்றதுக்கு தயங்கி அப்படியே ஒதுங்கி போயிடுறது வந்து ஸோ அந்த வகையில் இந்த பயோமெடிக்கல் சார்ந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான துறைகளில் வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லணும் அதற்கு முன்பாக இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டை சன்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓ அப்படின்னா டாப் கிளாஸ் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சிஏஜிஆரில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ப்ளஸில் போய்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ டோ இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீனில் வந்து லெவன் பில்லியன் டாலர் இருந்தது இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பில்லியன் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அது மட்டுமல்ல நம்ம இந்திய அளவில் வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் எம்எஸ்எம்இஸ் இருக்காங்க மெடிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் கிளஸ்டர்ஸ் அவங்க எல்லாமே கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு தெலங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ் கல்கத்தா குஜராத் இங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எஸ்எம்இஸ் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் என்டர்பிரைசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ வந்து பல மெடிக்கல் பார்க்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க பாலிசியில் அந்த பார்க் நம்ம தமிழ்நாட்லேயும் வந்திருக்கு இரநூறு ஏக்கரில் இந்த மெடிக்கல் பார்க்கினுடைய கான்செப்டே என்னென்னா இந்த மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிளஸ்
எந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் இப்போ ஒரு இஃப் யூ டு நேம் ஃபியூ அப்படின்னாக்கா இவங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு ஃபிலிப்ஸ் ஹெல்த் கேர் சீமன்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஜிஇ ஹெல்த் கேர் தென் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் தோஷிபா எல்என்டி ஐ திங்க் விப்ரோ கூட மெடிக்கல் விப்ரோ இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இருக்காங்க இது நம்ம மெடிக்கல் பார்க்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இதுக்கு இன்னொரு சைடு வந்து எம் ஹெல்த் பிளாட்ஃபார்ம் இ ஹெல்த் சர்வீசஸ் மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்னு சாஃப்ட்வேர்லேயும் வருது ஸோ மெடிக்கலை நீங்கள் வந்து ஹார்ட்வேர் மெடிக்கல் ஹார்ட் கோர் மெடிக்கல் டிவைசஸ்னு பார்க்கலாம் அதனுடைய சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அதனுடைய மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படியும் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளான்டபிள் டிவைசஸும் வருது ஸ்டென்ஸு லாட் ஆஃப் இது பயோ மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபீல்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் க ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் க இது சாஃப்ட்வேர் சைடும் வந்துடுது ஸோ மெடிக்கல் பயோமெடிக்கல் படிக்கிறவனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம் அவன் ஹார்ட் ஹார்ட்வேர்லேயும் போகலாம் சாஃப்ட்வேர்லேயும் போகலாம் இந்த காலகட்டத்தில் லாட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து டிசிஎஸ்லேருந்து எல்லாருமே மெடிக்கல் சாஃப்ட்வேர்க்கும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்ப ஏன்னா த்ரூ அவுட் இந்தியா வந்து இல்லை ஒன்றும் இல்லைங்க சார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது இந்தியாவில் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லா டேட்டாவும் சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கா இல்லை அவங்க செயலுக்குள்ளே கிடையாது கிடையாது பர்ஃபெக்ட் உண்மை அப்படி ஒரே பிராண்டில் இருக்க நேம் ஒரு இருபது இடத்துல இருந்தால் அவங்களுக்குள்ள இன்டெகிரேஷனே வந்து கிடையாது நம்மளுடைய உலக நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்கும் இல்லையா நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுக்கும் நூற்றி நாற்பது கோடி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கணும் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் அந்த ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் பிறந்ததுல இறக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் என்னைக்கு வேணாலும் நான் அதை வந்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிய டேட்டா பேஸ் வேணும் எனக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் பயோமெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் எவ்வளோ பேர் இது இதுதான் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் ப்ரோ சார் உண்மையிலே பயோமெடிக்கல் பற்றி ஒரு நல்ல அவேர்னஸ் அண்டு ஏன்னா சாமி ஒரு ஒரு நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு 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 ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தயங்குவாங்க பயப்படுவாங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு மூன்று வருடங்களாக கொஞ்சம் ஆர்வப்பட்டு கேட்குறாங்க எனக்கு பயோமெடிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதுவே ஒரு நல்ல ட்ரெண்டு அதை வந்து நல்லா விரிவாக த நம்பிக்கை ஊற்ற அளவுக்கு நான் தெளிவாகவே சொன்னீங்க உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றிய விரிவான தகவல்களை தன்னம்பிக்கை ஊட்டுகிற வகையில் எடுத்து சொன்னார் பேராசிரியர் டாக்டர் முத்தன் அவர்கள் மீண்டும் இன்னொரு பிரான்ச் பற்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளது நினச்சிங்கனாக்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் அவர்களுடைய பெற்றோரும் பார்த்து பயனடையட்டும் மென்டா ரமேஷ் பிரபா இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்